हेलो एवरी वन वेलकम टू कैप स्टोन आई एस लर्निंग एंड वेलकम टू लेक्चर फाइव ऑफ आर फिल्म टू थाउजेंड ट्वेंटी क्रैश कोर्स फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द प्रीवियस सेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी वी डिस्कस अबाउट इसरोज इंटरप्लेनेटरी मिशन एंड सम अदर इनिशियटिव लाइक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम एंड उन्नति नो विद दिस वीडियो लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद प्रोग्राम ऑफ नासा एज वेल एज सम इम्पोर्टेंट चाइनीज प्रोजेक्ट दैट वर इन न्यूज सो लेट्स बिगिन अ डिस्कशन First of all, NASA's attempt to redevelop human spaceflight program to International Space Station. It was in news because a space capsule was built to ferry astronauts to International Space Station has failed its first test flight. उसकी पहली test flight fail हुई इन कारणों से दिसंबर 2019 में ये news में था. अब अगर इसके background की बात करें तो space shuttle 2011 में NASA का retire हो गया. उसके बाद से नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए रशियन रॉकेट्स का इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें लॉन्च किया जाता है कजाकिस्तान से और भेजा जाता है सोयूज कैप्सूल के सहारे राइट बट अब नासा चाहता है कि वो खुद का एक स्पेस शटल स्पेस कैप्सूल को क्या करे डेवलप करे जिसका फर्स्ट फ्लाइट क्या हुआ फेल हुआ जिन कारणों से ये न्यूज में था नासा हैज कॉन्ट्रैक्ट विद बोइंग एंड स्पेस to build spacecraft to ferry astronauts to and from international space station to nasa ne apna contract kar rakha hai boeing aur spacex ke sath ab hum baat karte hain boeing ke effort ke failure ki boeing had developed a crew capsule called starliner so ye bahut important hai naam yaad rakhna starliner kyunki direct question prelims mein pucha ja sakta hai starliner sometimes seen in news is related to what right so ye starliner jo hai ye crew capsule hai jiska purpose hai ह्यूमंस को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सेंड करना इन दिसंबर 2019 यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस फाइव रॉकेट लिफ्टेड ऑफ सक्सेसफुली एंड बोइंग सी एस टी हंड्रेड स्टार लाइनर सेपरेटेड एज एक्सपेक्टेड बेसिकली रॉकेट से इनको सक्सेसफुली लिफ्ट ऑफ कर दिया गया उसके बाद रॉकेट से इनका सेपरेशन भी एकदम शानदार तरीके से हो गया बट फाइनल दिक्कत कहाँ आई जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास इस क्रू कैप्सूल ने पहुंचना था उससे पहले इनकी फायरिंग जो है जो इसका बूस्ट देना था इसको वो रॉन्ग टाइम पे दे दिया गया और रॉन्ग बूस्टिंग के कारण ये जो स्पेस कैप्सूल है ये रॉन्ग ऑर्बिट में एंटर कर गया और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पास पास नहीं जा पाया इन्हीं कारणों से बोइंग का ये एफर्ट दिसंबर दो में फेल हुआ अभी तक जो ये रॉन्ग बूस्टिंग है ये क्यों हुई इनके कारणों का पता नहीं चला है अब हम बात करते हैं टेलीस्कोप्स की प्रीवियस सेशन में हमने 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस किया था जो कि एक कोलेबोरेटिव प्रोजेक्ट था इंडिया चाइना जापान कनाडा एंड यूएसए का अब हम बात कर रहे हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ये स्पेस टेलीस्कोप है वैसे अर्थ पे बहुत सारे टेलीस्कोप को प्लेस किया गया है और ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये स्पेस में मैंशन किया जाएगा स्पेस में इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये रिप्लेस करेगा हबल स्पेस टेलीस्कोप को ये जो हबल स्पेस टेलीस्कोप था इसके प्रीवियस रिजल्ट्स बहुत ही शानदार रहे हैं जैसे कि अगर हम बात करें डार्क मैटर्स की डार्क मैटर्स की और एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज की डार्क मैटर और एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सीज का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एकदम क्लियर कर दिया गया था बट इन डार्क मैटर्स की पिक्चर को इमेजेस को अमेजिंगली प्रोवाइड किया हबल स्पेस टेलीस्कोप ने और एक आइडिया दिया कि जो रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैलेक्सी है वो क्या है तो इन सब कारणों से हबल स्पेस टेलीस्कोप बहुत ही क्या रहा था सक्सेसफुल रहा था बट ये एक ऑप्टिकल टेलीस्कोप था ऑप्टिकल टेलीस्कोप का मतलब ये टेलीस्कोप काम कर रहा था विजिबल रेंज में तो लास्ट सेशंस में हमने बात की जब भी टेलीस्कोप काम करेंगे तब हमें पता है जैसे ह्यूमन देखते हैं वैसे ही टेलीस्कोप का काम होता है बट उसके अंदर जो डिवाइस हम मैंशन करेंगे उसकी जो कैपेबिलिटी होगी उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि वो टेलीस्कोप किस कैपेसिटी का है जैसे अगर हबल स्पेस टेलीस्कोप में क्षमता है विजिबल रेंज को देखने की तो वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो विजिबल रेज को इमिट करेंगे उन सब की पिक्चर बहुत ही अमेजिंगली कैप्चर कर पाएगा हबल स्पेस टेलीस्कोप बट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसका बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है अब हम यहाँ पे इस पूरे टेलीस्कोप की वर्किंग को समझें उससे पहले एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये टेलीस्कोप आखिर प्लान क्यों किया गया है और इसे बनाने का कारण क्या है बेसिकली इसका एस्पेक्ट है डॉपलर शिफ्ट डॉपलर शिफ्ट का मतलब एडविन हबल ने जब बिग बैंग थ्योरी आई थी बिग बैंग थ्योरी के रिलेटिव 
एक उसका एक वो आया था जिसको हम बोलते हैं उनका एविडेंस उसका एविडेंस कहता है दो गैलेक्सीज लेट से ए एंड बी इन दोनों गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है जैसे एक गैलेक्सी ये है और दूसरी गैलेक्सी ये तो इन दोनों गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है इसी से बताया गया यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग डे बाय डे सो अगर एक्सपेंशन होता जा रहा है यूनिवर्स का तो डेफिनेटली एक चीज का चेंज होगा जिसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट फिनोमिना रेड शिफ्ट फिनोमिना का मतलब है लेट से ए गैलेक्सी ए यहां पे है दूसरी गैलेक्सी बी यहां पे है जब बी गैलेक्सी पहले सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ ना कुछ वेवलेंथ की कोई रिवेव जो होंगी वो एमिट कर रही होगी वो वेवलेंथ है लेट से ब्लू रीजन में यानी कि विजिबल के ब्लू रेंज में बट जैसे जैसे इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके बीच का जो वेव है वो भी इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होता जाएगा ये शिफ्टिंग होती जाएगी ब्लू से रेड की तरफ यही डॉपलर इफेक्ट था और इसी को बोला जाता है रेड शिफ्ट फिनोमिना यही रेड शिफ्ट फिनोमिना बताता है कि दो गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता जा रहा है और जब इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग डे बाई डे राइट अब हुआ क्या इस विजिबल रेंज में ब्लू से रेड तक तो हम पहुंच गए बट अगर ये गैलेक्सी थोड़ी और दूर चली गई तो इसका मतलब होगा वो रेड से इंफ्रा रेड में एंटर कर जाएगी सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें जिसमें विजिबल रेंज का जो पोर्शन है वो बहुत ही छोटा है जिसमें हबल स्पेस टेलीस्कोप काम कर रहा था इसीलिए हमने उसे ऑप्टिकल टेलीस्कोप बोला अब जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ना वो मिड इंफ्रा से लॉन्ग इंफ्रा तक काम करेगा बेसिकली बात यह है कि हम जब भी बाहर के ऑब्जेक्ट्स को स्पेस के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं तब हमें एक बात पता होनी चाहिए कि वहां से जो भी लाइट निकली है जब वो वहां से निकलेगी उसके बहुत समय बाद हमारे पास यहां पहुंचेगी इसीलिए हम पास्ट के फिनोमिना को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर लेट से दस साल बाद ये लाइट यहाँ पे अर्थ तक पहुंची है तो हम 10 साल पहले की कंडीशन यानी कि प्रास्ट की कंडीशंस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं राइट right? तो जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना ज्यादा ये वेवलेंथ इंक्रीज होती जाएगी और अभी एप ऑप्टिकल जो टेलीस्कोप है वो विजिबल रेंज में ही काम कर रहे थे और जो कुछ टेलीस्कोप्स आए हैं जो कि अर्थ से काम करते हैं वो इंफ्रा के नियर इंफ्रा तक तो पहुंच जाते हैं बट मिड इंफ्रा तक पहुंचने के लिए उनको एटमोस्फेयर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में बनाया गया है आई होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि सबसे पहले स्पेस के टेलीस्कोप स्पेस टेलीस्कोप का मतलब क्या है इसको स्पेस में रखा जाएगा ताकि जो एटमोस्फेरिक ऑब्स्ट्रक्शन है वो हटाए जा सके और यहां से इसकी जो मिड इंफ्रा और लॉन्ग इंफ्रा तक की जो रेंज है जो भी ऑब्जेक्ट एमिट कर रहे हैं उन सब ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर पाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसीलिए इसे एडवांस जनरेशन टेलीस्कोप भी बोला जाता है दिस टेलीस्कोप वाज प्लान टू लॉन्च इन अक्टूबर 2018 एंड इट इज एन इंटरनेशनल कोलेबोरेशन ऑफ नासा यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी राइट ये तो हमें पता होना चाहिए अब इसकी वर्किंग की हम बात करें इसकी डिटेल्स की बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विल बी प्रीमियर ऑब्जर्वेटरी ऑफ द नेक्स्ट डिकेट सर्विंग थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स वर्ल्ड वाइड फॉर्मली नोन एज नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप रीनेम्ड इन टू थाउजेंड टू आफ्टर फॉर्मर नासा एडमिनिस्ट्रेटर नाउ इन जो इनकी इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में देखें इसके अंदर प्राइमरी मिररस होंगे अब जो ये मिररस हैं ये हेक्सागोनल मिररस होंगे यहाँ पे और हेक्सागोनल अट्ठारह मिररस हैं और इनका सरफेस एरिया हबल स्पेस टेलीस्कोप से बहुत ज्यादा है अब अगर इनका सरफेस एरिया हबल स्पेस टेलीस्कोप से ज्यादा है तो उसके मायने उसके आयाम उसके डायमेंशन बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज होने से जो रेजोल्यूशन है वो बहुत ही हाई हो जाती है और रेजोल्यूशन हाई अगर पांच से छह टाइम सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेजोल्यूशन कंपेरेटिवली पच्चीस से तीस गुना बढ़ जाती है और अब ये इतने बड़े बड़े यहाँ पे मिरर्स इसमें लगे हुए हैं तो इनको एक रॉकेट में फिट करके भेजना भी मुश्किल है इसीलिए ये फोल्डेड मिरर्स हैं जैसे ही ये स्पेस में पहुंचेंगे जाके वहां पे अनफोल्ड हो जाएंगे और दूसरी बात इन मिरर्स पे 
गोल्ड कोटिंग की गई है क्योंकि गोल्ड जो है वो इंफ्रा रेड के लिए बहुत ही विजिबल इंफ्रा रेड के लिए काफी ज्यादा उचित इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है राइट सो गोल्ड की कोटिंग है बेरिलियम का इसमें यूज किया गया है ये जो है इसके टेक्निकल आस्पेक्ट है जिसे हमें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है बट सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इसका यह है कि इसमें सन शील्ड प्रोवाइड की गई है क्योंकि सन से आने वाली हीट वेव्स जो हैं वो ग्लो करेंगी और उनके कारण क्या होगा इंटरेक्शन होगा अब जब इंटरेक्शन होगा तो एग्जैक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो वेव है जो रे है वो हमें ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी इसीलिए सन का भी जो हीटिंग का इंपैक्ट है वो भी एटीन्यूएट करने के लिए एक सन शील्ड प्रोवाइड की गई है इस पूरे स्पेस टेलीस्कोप के ऊपर राइट right? अब हम बात करेंगे टू बेसिक रीजंस फॉर इट बीइंग मोर पावरफुल देन हबल ओवरऑल इट विल बी हंड्रेड टाइम्स एज पावरफुल एज नासाज हबल स्पेस टेलीस्कोप पहला कारण है ये बिगेस्ट टेलीस्कोप है फिजिक्स में हमें सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है जब भी टेलीस्कोप बड़े होंगे उनकी पावर बढ़ती जाएगी इसके पीछे कोई फंडा नहीं है राइट right? जितने ज्यादा अगर मैं बोलूं कि 18 मिनट से ज्यादा मैंने 28 मिनट वाला भी एक टेलीस्कोप बना दिया तो उसकी पावर डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी ये फिजिक्स का सीधा सा प्रिंसिपल है रिलेटेड टू टेलीस्कोप राइट अब दूसरा रीजन देखें इट इज डिजाइन टू कलेक्ट इंफ्रा रेड लाइट विच हबल इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू अब ये बात हमें समझ में आ गई है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप विजिबल रेंज में काम कर रहा था इसीलिए उसकी इमेजेस ऑप्टिकल इमेजेस थी और ऑप्टिकल इमेजेस थी इसीलिए बहुत ही अमेजिंग इमेजेस हबल स्पेस टेलीस्कोप ने प्रोवाइड की नाउ अर्थ एटमोस्फेयर ग्लोज इन द इंफ्रारेड सो मेजरमेंट कैंट बी मेड फ्रॉम द ग्राउंड ये हमने पहले ही देखा है कि एटमोस्फेयर ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं इसीलिए इंफ्रा रेड के लिए हमें स्पेस में ही उसे हमने कैप्चर कर लेना है हबल एमिट्स इट्स ऑन हीट यहां पे हमने देखना है कि ये जो ओवरऑल स्पेस टेलीस्कोप है ये जो हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसके अंदर सन की शील्डिंग भी है जो हीटिंग के आस्पेक्ट को खत्म करेगी जो कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को ऑब्सक्योर करती हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विल रन क्लोजली टू एब्सोल्यूट जीरो इन टेम्परेचर अब अगर जीरो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में काम करेगा इसीलिए बेरिलियम का इस्तेमाल किया गया है जो बेरिलियम बेरिलियम गोल्ड कोटेड यहाँ पे मिरर्स हैं बेरिलियम का इस्तेमाल करने का मतलब भी ये है कि अगर इतना कम टेम्परेचर होगा तो वो जो ग्लास है वो सिकुड़ ना जाए इसीलिए बेरिलियम का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और इसे प्लेस किया जाएगा L2 पॉइंट पे लेग्रांज पॉइंट क्या होते हैं L2 पॉइंट क्या है इसे हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस भी किया था और अगर दूसरे एडवांटेजेस देखें ऑफ इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशन के तो टेलीस्कोप इंफ्रारेड व्यू विल पियर्स थ्रू ऑब्सक्योरिंग कॉस्मिक डस्ट टू रिवील द यूनिवर्स फर्स्ट गैलेक्सीज एंड स्पायो न्यूली फॉर्म प्लेनेटरी सिस्टम तो जितने भी बिग बैंग थ्योरी तक अगर हम बात करें जो ओवरऑल हमारी अर्थ है पांच बिलियन साढ़े चार बिलियन ईयर्स अगो की हम बात करते हैं तो इतने पास्ट में जाने के लिए ऐसी रे होगी जो उस समय चली होगी मतलब वो बहुत ज्यादा दूर होती जाएगी क्योंकि यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है अगर यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा है तो उस रे को पहुंचने में टाइम लगता जा रहा है वो उतनी ही पुरानी होती जा रही है मतलब जितनी पुरानी वेव को हमने पकड़ना है उसके लिए हमें वेवलेंथ और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी यानी कि हम इंफ्रा रेड में एंटर कर जाएंगे और इंफ्रा रेड का स्पेक्ट्रम काफी बड़ा होता है विजिबल के कंपैरेटिवली और उसी इंफ्रा रेड में मिड टू लॉन्ग इंफ्रा रेड के लिए काम करेगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आई होप अब जेम्स वेब से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा टेलीस्कोप का काम क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए कि कैसे यूनिवर्स जब एक्सपेंड करता है उसकी जो लाइट निकलती है वो लाइट भले आज निकली बट हम पे हम तक पहुंचने में उसे 10 साल लगेंगे और जब हम 10 साल बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे इसका मतलब ये होगा कि हम पास्ट के इवेंट को जज कर रहे हैं राइट तो इस चीज को हमारे दिमाग में हमने रखना है नेक्स्ट इज अदर नासा प्रोजेक्ट इन न्यूज रिसेंटली सो फर्स्ट इज नासा पंच मिशन पंच स्टैंड फॉर पोलैरिमीटर टू यूनिफाई कोरोना एंड हेलियोस्फेयर कोरोना के बारे में हम आदित्य एल्वन में कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं बेसिकली पंच मिशन जो है स्पेस वेदर पे सन का क्या इम्पैक्ट है उसको जज करना है अगर हम स्पेस वेदर की बात करते हैं तो स्पेस वेदर कंसिस्ट होता है सोलार विंड्स सोलार फ्लेयर्स और सोलार और कोरोनल मास इजेक्शन से तो ये जो सब सोलार विंड्स कोरोनल मास इजेक्शन ये जितने भी फिनोमिन हैं इनका क्या इम्पैक्ट है हमारे अर्थ के जो वेदर है जो सैटेलाइट्स हैं ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन सिस्टम्स हैं 
और रोराज हैं जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जीपीएस सैटेलाइट्स हैं इन पे क्या इम्पैक्ट होता है उसको स्टडी करना पंच का आस्पेक्ट है बट उसके साथ साथ ये कोरोनल मास इजेक्शंस को भी स्टडी करेंगे और इसी के लिए आदित्य एलवन के साथ इनका डेटा शेयरिंग होगा क्योंकि आदित्य एलवन का आस्पेक्ट भी क्या है कोरोनल मास इजेक्शन और कोरोना का जो टेम्परेचर है वो एब्रप्टली इंक्रीज क्यों हो जाता है उसकी एनॉमली क्यों है उसको जज करना ही है पंच विल कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्स्टलेशन ऑफ फोर सूट के साइज माइक्रो सेटेलाइट दैट विल ऑर्बिट द अर्थ एंड स्टडी हाउ द कोरोना विच इज द एटमोस्फेयर ऑफ द सन कनेक्ट विद द इंटरप्लेनेटरी मीडियम तो जो कोरोना है उसका इंटरप्लेनेटरी मीडियम के साथ क्या कनेक्शन है उसके लिए पंच मिशन हमें याद में रखना है डायरेक्टली पूछा जा सकता है प्रिलिम्स में पंच मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू वॉट सो इट इज रिलेटेड टू कोरोना एंड हेलियोस्फेयर बट यहाँ पे एक वर्ड आया हेलियोस्फेयर तो हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं हेलियोस्फेयर क्या है बेसिकली सोलार विंड सोलार फ्लेयर का इम्पैक्ट पूरे के पूरे हमारे सोलार सिस्टम पे है लेट से ये हमारा पूरा सोलर सिस्टम है और इस सोलर सिस्टम में बीच में है सन और उसके बाद है हमारे प्लेनेट्स तो इस सन से निकलने वाली सोलार फ्लेयर्स और मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट पूरे सोलार सिस्टम पे होता है जहां तक सोलार विंड्स और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन का इम्पैक्ट है उस पूरे रीजन को हेलियोस्फेयर कहा जाता है और हेलियोस्फेयर के बाहर का रीजन कहलाता है इंटरस्टेलर स्पेस तो जब भी इंटरस्टेलर स्पेस की बात आएगी उसका मतलब होगा सन का मैग्नेटिक फील्ड का इंपैक्ट और सन से निकलने वाले मटेरियल्स का इंपैक्ट जहां पे खत्म हो जाता है और ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री को बोला जाता है हेलियोपोज और इस बाउंड्री को क्रॉस किया और हेलियोस्फेयर को क्रॉस किया रिसेंटली वोजर टू ने ये भी न्यूज में था इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी पार्ट है कीपर बेल्ट ये हमें पता होगा और उस कीपर बेल्ट के बाहर का रीजन जहां तक इन सोलर फ्लेयर का इंपैक्ट खत्म हो जाता है उसके बाहर के स्पेस को तो हम इंटरस्टेलर स्पेस कहेंगे और जहां तक इन सोलर फ्लेयर्स सोलर विंड मटेरियल्स विच आर इजेक्टिंग फ्रॉम सन और द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सन इसका इंपैक्ट बरकरार रहेगा उसे हेलियोस्फेयर कहेंगे राइट right. अब हम बात करते हैं पंच मिशन की दिस मिशन विल आल्सो इमेज एंड ट्रैक द सोलर विंड एंड कोरोनल मास इजेक्शन ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है विच आर ह्यूज मासेज ऑफ प्लाज्मा दैट गेट थ्रोन आउट ऑफ सन एटमोस्फेयर द कोरोनल मास इजेक्शन कैन एफर्ट अफेक्ट एंड ड्राइव स्पेस वेदर इवेंट नियर दियर क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन सेटेलाइट जो है ऐसा बीच में आया था कि अगर सोलार फ्लेयर्स भी आते हैं तो क्या ऐसा हो जाएगा कि बिल्डिंग्स जल जाएंगी नहीं ऐसा नहीं होता बट ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि अर्थ के पास खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है और वही मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटोस्फेयर है हमें बचा के रखता है बट उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली हमारे स्पेस में उपलब्ध जितने भी सेटेलाइट्स हैं चाहे वो जी हो चाहे वो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हों उन सब पे पड़ता है देर इज ऑल्सो अ प्लान टू ऑब्जर्व द सन यूजिंग ज्वाइंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम पंच एंड इंडियन मिशन आदित्य विच इज अंडर वे इंडिया इज प्लानिंग टू सेंड अप इट्स ऑन सेटेलाइट आदित्य एल वन एल वन पॉइंट पे रखा जाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एल टू पॉइंट पे रखा जाएगा द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी टू नेक्स्ट इज फर्स्ट ऑल वुमेन स्पेस वॉक अब ये स्पेस वॉक इंपॉर्टेंट इसलिए हो गई क्योंकि ये पहली ऐसी स्पेस वॉक है जो कि कंडक्ट की गई एंटायरली बाय वुमेन सो नासा एस्ट्रोनॉट जेसिका मायर एंड क्रिस्टियाना कोच ऑन अक्टूबर एटीन पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट स्पेस वॉक इन द हिस्ट्री टू बी कंडक्टेड एंटायरली बाय वुमेन भले ये टू ट्वेंटी फर्स्ट स्पेस वॉक थी स्पेस स्टेशन में बट ये पहली ऐसी स्पेस वॉक है जो कंप्लीटली वुमेन द्वारा की गई है और इन्होंने किया क्या वहां पर जो भी बैटरीज हैं जो चार्ज डिस्चार्ज यूनिट है उनको रिप्लेस किया विद दी लिथियम आयन बैटरीज जो कि स्पेस स्टेशन में इंस्टॉल की गई हैं बस इतनी सी न्यूज थी इसको हमने याद में रखना है नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्रैगन फ्लाई मिशन ड्रैगन फ्लाई मिशन नासा का एक एम्बिशियस मिशन है जो कि सैटन के मून टाइटन पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को डिस्कवर करने की बात करता है टाइटन जो है वो सैटन का सबसे बड़ा मून है और पूरे सोलर सिस्टम में सेकंड लार्जेस्ट मून है राइट दे प्लान टू लॉन्च इट इन 2026 एंड इट विल लैंड ऑन टाइटन एट इयर्स लेटर 
basically this probe will then spend at least 2.5 years cruising around the 3200 mile wide moon itna bada moon hai making two dozen flights on total of about 110 miles ab agar hum baat kare dragonfly mission ki this will study whether the moon of saturn titan could now be or once was home to life aisa isliye kyunki titan pe jo water hai uski possibility ke praman milte hain dragonfly will fly to dozens of promising locations on titan looking for pre prebiotic chemical processes jaise agar hum baat kare methane ka presence titan pe dekhne ko milta hai और अगर मिथेन है इसका मतलब है वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है लाइफ की क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डीकम्पोजिशन के बाद मिथेन को रिलीज करते हैं ऐसी सेम पॉसिबिलिटी मार्स पे भी देखी जाती है क्योंकि मार्स पे अगर मिथेन मिल रही है इसीलिए मार्स पे हम लाइफ की पॉसिबिलिटी को ढूंढ रहे हैं टाइटन की बात करें सैटन का लार्जेस्ट मून है एंड द सेकेंड लार्जेस्ट मून इन आर सोलर सिस्टम इट हैज लिक्विड रिवर्स लेक्स एंड सीज ऑन इट सर्फेस दो दीज कंटेन्स हाइड्रोकार्बन लाइक मिथेन एंड इथेन नॉट वॉटर राइट बट देर आर सम एविडेंसेज जहां पर ऐसा भी कहा जा सकता है कि वहां पर वॉटर की प्रेजेंस हो सकती है बट जो रिवर्स है यहां पर वो सारी की सारी लिक्विड मिथेन और इथेन की है और यहां पर जो बारिश भी होती है वो भी किसकी होती है मिथेन की होती है राइट right? और इसका जो एटमोस्फेयर है दैट इज आल्सो कंसिस्टेड ऑफ नाइट्रोजन बट बहुत ही डेंस एटमोस्फेयर है नाइट्रोजन का राइट नेक्स्ट इज इनसाइट मिशन ऑन मार्स ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि मार्स पे अभी कुछ सिस्मोलॉजिकल ट्रेमर्स देखे गए अर्थक्वेक्स जैसे हम अर्थक्वेक्स की बात करते हैं वैसे ही सिस्मोलॉजिकल ट्रेमर्स मार्स पे देखे गए जिसे बोला गया मार्स क्वेक और उसे स्टडी किया इनसाइट मिशन ने जो कि मार्स पे भेजा गया है अब इनसाइट मिशन के बारे में एक सबसे बड़ा मिथ ये है कि हम ये सब सोचते हैं कि इनसाइट मिशन जो है वो लाइफ ऑफ लाइफ ऑन मार्स ढूंढेगा बट नहीं इट इसका फोकस लाइफ का नहीं होगा जबकि इसका फोकस होगा मार्स के इंटीरियर में क्या है उसको ढूंढना क्योंकि जैसे हम अर्थ की क्रस्ट मेंटल और कोर ये लेयर्स बनाते हैं वैसे ही मार्स की लेयर्स कैसे अरेंज हैं उनको ढूंढना और उनसे कैसे हीट एस्केप होती है उसको जानना इनसाइट का पर्पस है तो इसके नाम से ही क्लियर है इनसाइट सो मार्स के इंटीरियर की साइट ये प्रोवाइड करेगा और इसके इंटीरियर की जो भी स्टडी होगी उसको प्रोवाइड करने के बाद ये हमें ये बताएगा कि जो हमारे रॉकी प्लेनेट्स हैं जो साढ़े चार बिलियन साल पहले बने वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हो गए जबकि वो बने सारे के सारे एक ही प्लेनेटरी नेबुला से थे By studying this, Insight will address fundamental questions about the formation of Earth-like planets by detecting the evidences stored deep inside Mars. So, Mars के deep inside जो भी होगा उसके लिए focused mission है Insight mission on Mars. Next हम बात करें New Horizon mission. NASA has recently shared the detailed images of celestial body called Ultima Thule taken by New Horizons. साइंस रिपोर्टर की जनवरी 2020 की ये न्यूज है अब न्यू होराइजन जो है ये एक स्पेस प्रोब है नासा का जो कि न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का पार्ट है जिसका पर्पस था लॉन्च टू स्टडी दी ड्वाफ प्लेनेट प्लूटो प्लूटो को स्टडी करना उसके मून्स को स्टडी करना एंड वन और अदर कीपर बेल्ट ऑब्जेक्ट जैसे हम अब हमारे सोलर सिस्टम की बात करें सन उसके बाद हमारे सारे प्लेनेट्स बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट Then outer planets, उसके बाद है ड्वाफ प्लेनेट और ड्वाफ प्लेनेट के बाद है कीपर बेल्ट जो ये कीपर बेल्ट है इसके ऑब्जेक्ट को स्टडी करना न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के अंतर्गत न्यू होराइजन स्पेस प्रोप का काम था ऑफ नासा राइट अब मिशन वॉज लॉन्च इन जनवरी टू थाउजेंड सिक्स फ्रॉम केप कॉन्वल डायरेक्टली इन टू एन अर्थ एंड स्पेस एस्केप प्रोजेक्ट्री विद एन अर्थ रिलेटिव स्पीड ऑफ अबाउट 16.26 किलोमीटर पर सेकेंड ये बहुत ट्रिवियल से फैक्ट है हमें याद नहीं रखने हैं इन जनवरी 2015 दी स्पेस क्राफ्ट जूम पास प्लूटो इन जुलाई 2015 एंड टुक ब्रेड टेकिंग इमेजेस राइट और जनवरी 2019 में इट फ्लू बाय अनदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन कीपर बेल्ट कॉल्ड अल्टीमा थुले तो जनवरी 2019 में पहले तो जुलाई दो में इन्होंने प्लूटो के बारे में सारी इमेजेस हमें प्रोवाइड कर दी राइट right? अब ये कीपर बेल्ट में जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेजेस प्रोवाइड करेगा जिसमें एक सबसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है 
जिसको बोला जाता है अल्टीमा थुले अल्टीमा थुले का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है जैसा हम इस इमेज में देख सकते हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक बड़ा लोब है एक छोटा लोब है जो आपस में एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं इट इज एन आईसी सेलेस्टियल स्टेप्ड बॉडी शेप लाइक अ स्नो मैन लोकेटेड इन द कीपर बेल्ट इन द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द सोलर सिस्टम मेड अप ऑफ टू डिफरेंट स्पेयर मर्ज टूगेदर बड़े का नाम है अल्टीमा छोटे का नाम है थुले राइट बाय नासा एंड स्मॉलर वन इज बीइंग रेफर्ड टू एज थुले इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय टेलीस्कोप हबल स्पेस इन 2014 एंड इज द फर्देस्ट एंड पोटेंशियली द ओल्डेस्ट कॉस्मिक बॉडी एवर ऑब्जर्व ऑब्जर्व बाय अ स्पेसक्राफ्ट तो इसको अब जो नया स्पेस प्रोब है न्यू होराइजन उसके अंडर स्टडी किया जा रहा है नेक्स्ट है एस्टेरॉयड इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट एडा Asteroid researchers with a view to establishing a planetary defense mechanism. Basically है क्या जैसे हम हमारे planets की बात करते हैं sun के around तो ये है हमारी asteroid belt. Asteroid belt से बहुत बड़े बड़े asteroids कभी कभी हमारे earth और solar system की ओर move करना start करते हैं जब ये earth की ओर आने की कोशिश करेंगे तब हम चाहते हैं कि हमारे प्लेनेटरी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इन बड़े एस्टेरॉयड को हम क्या कर दें डिफ्लेक्ट कर दें या कई बार ऐसा होता है कुछ एस्टेरॉयड हमारी एटमॉस्फेयर में आने के बाद बर्न हो जाते हैं बट ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी है कि यही बड़े एस्टेरॉयड कभी कभी कारण बनते हैं एक्सटेंशन का एंड एस्टेरॉयड हिट इज वाइटली एक्नोलेज एज वन ऑफ द मोस्ट लाइकली अमंग ऑल द कोजेज That may eventually cause the extinction of life on Earth. In general, there are two different ways of planetary defense against an asteroid. पहला है blowing up the asteroid before it reaches Earth. उसको खत्म कर दें. Second, जो उसका path है उसे हम hit करके दूसरे spacecraft से deflect कर दें. So जो Ada है इसका perspective है इनके path को deflect करना by the spacecraft dart. इसके बारे में भी हम subsequent slides में पढ़ेंगे. Asteroid Impact Deflection Assessment Projects seeks to explore the defense mechanism through deflection. ये deflection के थ्रू हमें क्या कर प्रोवाइड करेगा डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा इट इज अ ज्वाइंट मिशन ऑफ द नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ई एस ए इट इज एन एम्बिशियस डबल स्पेस क्राफ्ट मिशन टू डिफ्लेक्ट एन एस्टेरॉयड इन स्पेस जो भी एस्टेरॉयड आएगा उसको डिफ्लेक्ट कर देना है उसका ऑर्बिट चेंज कर देना है और नासा डार्ट को बिल्ड कर रहा है ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बिल्ड कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर इंपैक्ट डिफ्लेक्शन असेसमेंट नाउ वी विल सी डार्ट मिशन डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्टेड टेस्ट अंडर दिस मिशन नासा प्लान टू सेंड अ स्पेस कैप्सूल द साइज ऑफ अ फ्रिज टू वर्ड्स एन एस्टेरॉइड शूट इट ऑफ कोर्स सो बेसिकली काम क्या है अभी जो मिशन है वो टेस्टिंग फेज पे है बट फ्यूचर फ्यूचर में इसे यूज किया जाएगा टू सेव अर्थ फ्रॉम एस्टेरॉइड्स राइट और वो कैसे किया जाएगा इनकी जो ओवरऑल स्पेस क्राफ्ट के थ्रू क्या करेंगे हम इम्पैक्ट करेंगे एस्टेरॉइड अपना ऑर्बिट चेंज करके अर्थ से दूर चला जाएगा सो बेसिकली फ्यूचर एस्टेरॉइड इम्पैक्ट से बचाने के लिए ये ओवरऑल डार्ट मिशन और एडा का आस्पेक्ट हमने न्यूज में देखा नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट चाइनीज स्पेस प्रोजेक्ट सो चाइना के क्या प्रोजेक्ट्स थे न्यूज में पिछले साल उन्हें हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग मार्च फाइव चाइना की सबसे लार्जेस्ट कैरियर रॉकेट है लॉन्ग मार्च फाइव और इन्होंने एक सक्सेसफुल फ्लाइट किया जो थर्ड लॉन्च था इनका दिसंबर 2019 में ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इससे पहले इनकी एक फेलियर फ्लाइट भी हुई थी बट उसके बाद जब इन्होंने सक्सेसफुल फ्लाइट की तो ये न्यूज में आया सो so, पिछली बार भी यूपीएससी ने दो साल पहले एक सवाल पूछ लिया था अमेरिका के किसी एक लॉन्च व्हीकल से रिलेटेड तो हमें पता होना चाहिए लॉन्ग मार्च फाइव इज अ चाइनीज हैवी लिफ्ट लॉन्च सिस्टम डेवलप्ड बाय चाइना करंट मैक्सिमम पेलोड है इसका 14 टन टू जीटीओ यानी कि जहां पे इंडिया अभी फोर टन तक पहुंचा है विद जी एस एल वी मार्क थ्री चाइना फोर्टीन टन की बात करता है इन जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट एंड ट्वेंटी फाइव टन टू एल जहां पे इंडिया एट टन तक लो अर्थ ऑर्बिट में जीएसएलवी मार्क थ्री की सहायता से एस्टेब्लिश कर सकता है पेलोड्स को इट विल ले फाउंडेशन अब इतना ज्यादा अगर हम पेलोड कैपेसिटी का लॉन्च व्हीकल तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली वो चाइना के लिए आगे के मिशंस जो हैं चाहे वो मार्च से रिलेटेड हो 
मून से रिलेटेड हो उनके खुद के स्पेस स्टेशन को बिल्ड करने से रिलेटेड हो उनकी सारी कैपेबिलिटीज को रिक्वायर उनकी जो उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको शो करेगा लिफ्टिंग कैपेबिलिटीज हैं उसको डेफिनेटली ये एनहेंस करेगा इन दिसंबर 2019 इट सक्सेसफुली प्लेस द एक्सपेरिमेंटल सी जी एन ट्वेंटी कम्युनिकेशन सेटेलाइट इन टू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट फैट फाइव इज द रॉकेट्स निक नेम फैट फाइव सो इसको हमने याद रखना है राइट right. इसके बाद आता है दिसंबर 2019 में सक्सेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि इससे पहले इनका जो जो लॉन्च था वो फेल हुआ था जिसमें शीजियन 18 वे अपने डिजायर्ड ऑर्बिट में प्लेस नहीं कर पाए थे राइट अकॉर्डिंग टू नासा स्पेस फ्लाइट डॉट कॉम दिस रॉकेट इज कंपेरेबल टू द मोस्ट पावरफुल रॉकेट इन दर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूएस में डेल्टा फोर हैवी एंड रशिया प्रोटोन एम तो सबसे पावरफुल रॉकेट्स में इसको काउंट किया जाएगा एक मेरा सवाल है यहाँ पे आप लोगों से प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जैसे इसका फैट फाइव नाम है इंडिया में इसरो का एक एंग्री बर्ड लॉन्च किया गया था पिछले साल उस एंग्री बर्ड का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उसका सैटेलाइट कौन सा था उसको आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसे हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस भी किया था एंग्री बर्ड को जो हमारे एयरफोर्स के लिए पर्टिकुलरली डेवलप किया गया है सेटेलाइट इट इसके बाद हम बात करते हैं चाइना ब्राजील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट सी बी ई आर एस फोर ए ये एक ऐसा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो चाइना और ब्राजील ने लॉन्च किया है अब इनका एक बायोलेटरल प्रोग्राम के तहत दिसंबर 2019 की न्यूज में ये था अब अगर हम इसकी डिटेल देखें तो चाइना और ब्राजील ने ऐसे कोलेबोरेटिव प्रोग्राम नाइनटीन से स्टार्ट किए थे एंड इट विल रिप्लेस सी बी ई आर एस फोर विच वॉज लॉन्च इन ट्वेंटी to improve the resolution of remote sensing data so 4 ko replace karke 4a bheja gaya hai jo remote sensing data ko je ko ke resolution ko increase karega and the satellite is designed for earth observation from orbit from for non military use earth observatory satellite hai it was launched using long march 4b rocket right iska significance brazilian government ke liye jo amazon forest hai उनकी क्या ग्रोथ चल रही है उसको मॉनिटर करना और जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है कंट्री को उसे देखना उसके साथ साथ इट इज आल्सो सीन एज टेम्पलेट फॉर ब्रॉडर कॉपोरेशन अमंग ब्रिक्स नेशन राइट नेक्स्ट अगर हम बात करें चैंग ई फोर ल्यूनार प्रोप की ये बहुत ही एम्बिशियस मिशन है चाइना का जिसमें चाइना मून के फार साइड में जाने की कोशिश कर रहा है अब सबसे पहले हम समझे मून का फार साइड आखिर है क्या फार साइड का मतलब अगर हम टाइडल लॉकिंग एक वर्ड देखते हैं टाइडल लॉकिंग ध्यान से समझिएगा जो कॉन्सेप्ट मैं यहां पे बता रहा हूं टाइडल लॉकिंग का मतलब है मून अपने एक्सिस पे 28 डेज में रोटेट करता है और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन भी वो 28 डेज में ही कर लेता है इसीलिए जब हम अर्थ से मून को देखेंगे जितना वो अपने एक्सिस पे रोटेट किया उतना ही वो आगे घूम गया इसलिए हमें मून का हमेशा एक ही साइड देखने को मिलता है जो उसका सामने वाला साइड है वही हम देख सकते हैं पीछे का जो साइड है वो कभी भी सामने नहीं आ पाता तो जो फार साइड है वो वो वाला साइड होगा जिसे हम अर्थ से नहीं देख सक रहे हैं बिकॉज ऑफ टाइडल लॉकिंग अब ये टाइडल लॉकिंग क्या है इनके 28 दिन का घूमना और 28 दिन का रिवॉल्व करना इनके ऑर्बिटल पीरियड और रिवोल्यूशन पीरियड के सेम होने के कारण जो लॉकिंग हो रही है एक साइड की उसे बोला जाता है टाइडल लॉकिंग अब फार साइड को हमने क्या करना है चाइना ने ऑब्वियसली ऑब्जर्व करना है उसके लिए चाइना का जो लूनर प्रोब है दैट इज चैंग ई फोर राइट और इसके साथ साथ एक और एक्सपेरिमेंट न्यूज में था जो साइंस रिपोर्टर ने कवर किया दैट वाज कॉटन प्लांट को स्प्राउट करने की कोशिश की है चाइना ने मून पे बट वो थोड़े समय बाद डाई आउट कर गए इसके बारे में हम नेक्स्ट लाइट्स में देखते हैं अब इंट्रोडक्शन अगर हम देखें द मून इज टाइटली लॉक टू अर्थ रोटेटिंग एट द सेम रेट एज इट ऑबिट्स द प्लेनेट सो जैसे वो रोटेट कर रहा है वैसे उतनी स्पीड से वो रिवॉल्व भी कर रहा है तो एक साइड हमेशा ऐसी होगी जो उसकी फार साइड होगी या डार्क साइड होगी जो हमें कभी भी विजिबल नहीं होगी चैंग ई फोर ऑफ चाइना बिकेम द फर्स्ट लूनर प्रॉप टू लैंड ऑन द फार साइड ऑफ द मून प्रीवियस स्पेस क्राफ्ट है बीन ऑन द फार साइड बट नेवर लैंडेड ऑन इट चैंग ई फोर लैंड करेगा यहाँ पे राइट right? अब अगर हम इसकी डिटेल्स देखें दी प्रॉप टच टाउन नियर दी मून साउथ पोल एटकिन बेसिन इन वॉन क्राइम कैटर आफ्टर एंट्रिंग इट्स ऑर्बिट इन मिड दिसंबर ये तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जिसे हमें याद रखना है दी प्रॉप इंक्लूड्स 
a lunar rover named U22 or Jet Rabbit 2 which was which has started moves around and studies moon surface ye moon ke surface ko kya karega ab study karega it is aimed at astronomical observation surveys of moon's terrain landform and mineral makeup and measuring neutron radiation and environment of the far side of the moon so far side of the moon ko ye kya karenge pura completely isko judge karenge unse related informations ko layenge the mission will also set up radio telescope on moon but yahan pe ek sawal ye paida hota hai ki agar moon ki far side hai jahan pe ye lunar probe gaya hai और अर्थ से हम इसका कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये कभी भी इसके साथ कांटेक्ट में आ नहीं पाएंगे हम अर्थ से क्योंकि जो मून का जो हमारे सामने वाला साइड होगा वो यहां से भेजे जाने वाले सिग्नल्स को लॉक कर लेगा इसीलिए इस लूनार के लिए इस लूनार जो रोवर है जो रोवर है उसके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए एक और स्पेस भी एक और सेटेलाइट भी बनाया गया है उस सेटेलाइट का नाम दिया गया क्यू क्या ये सैटेलाइट जो होगा ये कम्युनिकेट करेगा अर्थ के साथ अदरवाइज अर्थ के साथ तो रोवर का कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मून उसे रेडियो सिग्नल्स को लॉक कर लेगा और ये जो है काफी हाइट पे ऊंची हाइट पे रखा गया है ताकि मून से मून को क्रॉस करते हुए अर्थ तक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश किया जा सके इसीलिए इसको हेलो ऑर्बिट में लोकेट किया गया अराउंड एटी फाइव थाउजेंड बियॉन्ड सिक्सटी फाइव थाउजेंड टू एटी फाइव टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन राइट right? इसे हमने याद में रखना है अब हम देखें सिग्निफिकेंस एक्सप्लोरेशन का फार साइड के बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मून बिकॉज अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेशन एंड अर्ली एवोल्यूशन ऑफ मून कैन हेल्प इन प्लेनेटरी स्टडीज इन फ्यूचर एंड अंडरस्टैंडिंग एक्सो प्लेनेट्स बेटर वेरीफाई डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग शेल स्ट्रक्चर ऑफ मून बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि जो नियर साइड शेल है मून का वो थिनर है और जो फार साइड है वो कंपेरेटिवली थिकर है इसीलिए जो मिटेराइट कोलिजन होते हैं वहां पे कंपेरेटिवली कम होते हैं बट जो नियर साइड है वहां पे ज्यादा होते हैं राइट right? और अगर हमने फार साइड को भी पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर दिया तो हमारे पास एक जो मून की अंडरस्टैंडिंग है उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है जो प्लेनेटरी स्टडीज के लिए हेल्पफुल हो सकता है फ्यूचर में उसके लिए सहायता मिलेगी एंड फार साइड इज अ बेटर लोकेशन एंड एस्ट्रोनोमिकल फॉर एस्ट्रोनोमिकल ऑब्जर्वेशन क्योंकि वहां पर नॉइज नहीं है दूसरे जितने भी ऑब्जेक्ट है उनके साथ उनके साथ इंटरफेरेंस भी नहीं है इन कारणों से फार साइड इज अ बेटर लोकेशन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन टू राइट सो दिस वाज ऑल अबाउट चैंग ई फोर और लास्ट टॉपिक है आज का जो हमारे प्रिलिम्स के लिए बहुत ही फैक्ट जो फैक्ट है जो यूजफुल है वो है कॉटन प्लांट स्प्राउट एंड डाई ऑन मून ये चाइना के चैंग ई फोर लैंडर ने पहली बार कॉटन को मून पे क्या किया स्प्राउट करने की कोशिश की वो सीड्स को उन्होंने स्प्राउट भी करा दिया वो हो भी गए बट उसके बाद कुछ समय बाद जमीनेट होने के बाद वो डाई आउट हो गए कुछ दिनों के बाद क्यों क्योंकि वहां पे फ्रीजिंग टेम्परेचर था इसीलिए उसे उन्हें वो झेल नहीं पाए तो ये एक्सपेरिमेंट चैंग ई फोर लैंडर द्वारा किया गया है इसीलिए चैंग ई फोर बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है ये फार साइड ऑफ मून के लिए लैंडर है प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग right so this was all about space technology rest of the small small parts will be given to you in pdf format jo ki aap hamare detail section mein pa sakte hain next session mein hum new technology ko discuss karenge i hope you people like this complete session of space technology please share our videos and subscribe to our channel right thank you so much